สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Food Travel TV ผมเชฟปูนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตเมนูซุปง่ายๆเลยนะครับนั่นก็คือซุปหอมใหญ่นั่นเองเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปดูส่วนผสมและวัตถุดิบของผมในวันนี้ก่อนเลยครับสำหรับส่วนผสมของซุปหอมใหญ่นะครับเริ่มต้นที่หอมใหญ่ซอยน้ำสต๊อกเนื้อหรือบีฟสต๊อกนะครับตัวน้ำสต๊อกเนื้อเนี่ยคุณผู้ชมสามารถย้อนกลับไปดูในคลิปที่มีชื่อว่าสต๊อกเนื้อได้นะฮะสำหรับเครื่องเทศนะครับมีพาสต์ลีใบไทม์สดแล้วก็ใบกวานหรือเบลิฟนะครับส่วนไอตัวเครื่องเทศ3ตัวเนี่ยฮะผมมัดรวมกันเลยกับใบของต้นกระเทียมเราเรียกตัวนี้ว่าบูเก้การนี่นะฮะต่อมาคือกระเทียมบุเนยจืดวายแดงพริกไทยป่นและเกลือครับสำหรับอัตราส่วนผสมอย่างละเอียดนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับเอาละครับเริ่มต้นนะฮะตั้งกระทะให้ร้อนสาดน้ำมันมะกอกลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วตามด้วยหอมใหญ่ซอยฮะกระเทียมกระเทียมนี่แค่บูก,ก็พอละผมจะผัดจนหอมใหญ่เนี่ยครับมันนิ่มหอมใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นผักที่มีกลิ่นฉุนนะถ้าเรากินดิบๆเหมือนเราเราหั่นเราไปทำสลัดเนี่ยมันจะมีกลิ่นฉุนแต่ถ้าเกิดว่าเราหัน่นหั่นเป็นเป็นชิ้นแล้วก็ไปไปผัดเหมือนในอาหารจีนนะฮะรสชาติของกลิ่นฉุนเนี่ยก็จะดรอปลงมานะครับแต่ถ้าเรามาผัดไฟต่ำๆนานๆนะฮะหอมใหญ่จะมีความพิเศษก็คือจะมีรสชาติหวานนะคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยเป็นเหตุผลสำคัญที่เราต้องผัดจนนิ่มมีตัวช่วยนิดหน่อยคือเกลือใส่ลงไปเพื่อทำให้หอมใหญ่มันสลดแล้วก็นิ่มเร็วขึ้นนะครับอย่าใช้ไฟแรงเพราะว่าเราไม่ต้องการให้หอมใหญ่มันไหมระหว่างนี้เราก็ใส่บูเก้กานี่ลงไปด้วยทีนี้ผมจะใช้เวลาอยู่กับเจ้าตัวหอมใหญ่เนี่ยเ,เพื่อผัดให้มันนิ่มนะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันครับเอาละครับตอนนี้หอมใหญ่เริ่มนิ่มแล้วนะครับก็อย่างที่บอกสิ่งต้องการสิ่งที่ต้องการก็คือให้มันนิ่มนะฮะแล้วก็ลองชิมดูถ้ากัดเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนแบบละลายในปากแล้วแล้วมันก็จะมีรสชาติหวานออกมาเนี่ยอันนี้ถือว่าได้ที่แล้วหลังจากนั้นผมเติมวายแดงไปครับเติมวายแดงลงไปผมจะทิ้งเอาไว้แป๊บหนึ่งนะฮะเพื่อให้วายเนี่ยมันละเหยเออแอลกอฮอล์ในวายละเหยออกไปถ้าเกิดแอลกอฮอล์ในวายเนี่ยระเหยออกไปไม่หมดนะครับรสชาติที่ได้เนี่ยมันก็จะออกแปลกๆเป็นกลิ่นเป็นกลิ่นแอลกอฮอล์มากเกินไปแล้วก็จะไม่จะออกเปรี้ยวๆอ่ะฉะนั้นทางที่ดีก็คือผัดจนมันงวดเลยตอนนี้นะครับน้ำในกระทะงวดแล้วแห้งแล้วนะฮะเติมน้ำสต๊อกเนื้อลงไปหลังจากนี้ผมก็จะตั้งไฟเอาไว้นะครับแล้วก็คอยช้อนฟองหรือว่าไขมันที่อยู่ด้านบนเนี่ยออกนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วรอจนน้ำสต๊อกเนี่ยมันงวดลงไปสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อครับตอนนี้ครับซุปหอมใหญ่ของผมได้ที่แล้วลองชิมรสชาติดูอืมอร่อยมากเลยหอมกลิ่นหอมแล้วก็มีรสชาติอมหวานนะครับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราปรุงรสด้วยเกลือใช่เอ้ชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เลยก็ได้นะครับถ้าเกิดกินได้เสร็จเรียบร้อย
ใส่พริกไทยป่นลงไปนะครับตามชอบค่อยๆใส่ลงไปทีละนิดแล้วค่อยๆชิมรสชาติเอาเอ่อพอแค่ไหนก็พอแค่นั้นนะครับไม่ไม่อย่าใส่ไปทีเดียวเยอะๆเลยเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปโอเคได้เรื่องแล้วฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะใส่เนยลงไปฮะตอนสุดท้ายปิดไฟก่อนใส่เนยลงไปคนให้เนยเข้ากับน้ำซุปดีแล้วหลังจากนี้เราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับน่ากินมากเลยอ่ะหอมใหญ่หวานหวานแล้วก็มีกลิ่นของวายแดงด้วยอุ้ยเห็นแล้วหิวข้าวมากสูตรนี้นะคุณผู้ชมลองไปทำดูนะเพื่อสุขภาพด้วยเพราะว่าไม่ได้มีไขมันอะไรมากนะฮะทานคู่กับขนมปังสักชิ้นหนึ่งแค่นี้ก็เป็นอา,อาหารจานซุปที่เรียกว่าอร่อยเริศเสร็จเรียบร้อยแล้วทำง่ายมากๆครับสำหรับซุปหอมใหญ่นะฮะคุณผู้ชมลองไปดูสูตรได้นะครับในเว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv สำหรับวันนี้สวัสดีครับ